整个夏天留给我们做纪念，翻看所有从前，回忆永远不变。把每份爱折成卡片，藏心里面，留住你的纯真，我的心愿和他的少年。夏天，这女的胖，没有吗？夏天，什么粉饼在哪？还有粉红。夏天，你再吃就胖成小猪了，快来减肥。夏天，我要给你拍照、发微博，素颜那种。我就是夏天，这是我的故事，一个平凡女孩追求梦想的故事。这个故事的名字叫做《火星少女队》。总等着花，喧闹的街安静了。浪漫一下下，请你闭上眼睛吧。来了来了，这是你的毕业照片，你自己不去拿，我还得给你送过来。嗯，谢谢阿姨。哎，我跟你说，过两天就要清校了，你可得抓紧点时间啊。好。喂，妈，夏天，你到底什么时候回来呀、啊？我跟你爸都跟你我都说了，我想靠自己的努力留在这儿。靠自己的努力，你努力到什么结果了呀？都跟你说了，喂，这里信号不？喂，夏天你看那条狗都那么娘实，没准也是狗狗。没准他知道些什么。微笑一下。你是谁？你是私生饭吗？不是，我不是。不好意思，我的助理有点误会。没关系。马上就要迟到了，今天的会议很重要啊！外面全是记者，这可、个、怎么办呢？现在，除非有什么隐身术、整容术，不然。嗯明亮小子，我是美术生，化妆嘛
对不起，不好意思，我来晚了。我刚刚直接开始吧，我不想听任何理由。你好，等等，你衣服上怎么回事？哦，我刚刚不小心把它弄脏了。来面试，连最基本的衣冠整洁都做不到吗？对不，继续吧。你好，我叫夏天，我想应聘贵公司女团火星少女队的艺人助理。我的专业是……这些简历上都有，没有必要再浪费时间重复一遍。从这上面我也看不到任何聘用你的理由，也不知道人事部门是怎么筛选。我确实没有什么相关的经验，但是我愿意学，我愿意从最小最苦的事情开始干。希望您一定给我一次机会。OK， 我可以给你一次机会。作为艺人助理，要常常面对媒体。我们现在来进行现场模拟采访，看看你有没有应对媒体的能力。请问火星少女是否有野心代替上一代天团天使少女成为新的国民女团？嗯，火星少女队是每个新生代团体都有自己的独特，有自己的独特的一面。好了，出去吧，等通知。思思。今天真是多亏了那姑娘，否则啊，真是在劫难逃。哎，这不是那姑娘吗？看她那样子，像是碰上女魔头了呀。珍妮姐。喂，妈。这是佳琪，火星少女队的门面担当，男生的女神，女生的 icon。柳珊珊，宅男杀手，是粉丝公认的国民妹妹。莫泉总是中性打扮，阳光帅气，拥有一票女优粉。这是林兰，组合的队长，唱跳俱佳，当之无愧的 C 位。你们好，你好，你好，大家好，我是新来的艺人助理。我叫来来，我们活动一下，热一下身，练一下昨天我们的舞蹈。五六七八，一二三四大，五六七八，二二三四五六七八，一二三四五。珍妮姐好。珍妮姐姐，林兰，跟我出来一下。嗯，你们继续吧。好。哎，为什么林兰一个人被叫走了？不是犯事了吧？他能犯什么事儿？管好自己吧，他就是最靠谱的。哎，你好，你刚刚说你是新来的助理？嗯，我叫夏天
，那你还愣着干嘛？啊，我渴了。哦，我去给你拿饮料。哎，等等，我不要草莓味的。啊，好的。你们想喝什么呀？水就行。我也是，谢谢。好，我马上回来。洪泉，营养餐到了，谢谢，先放那儿吧。嗯，又是这么难吃的，吃吧，珊珊不吃，珊珊要保持身材，好吧。一点点，试试。记录在那个下雨天，谁陪你躲在屋檐？谁说青春就像幼儿园？一瞬间，你怎么了？我觉得夏天人很好啊，他今天帮我们拍了照片，帮我们 P 图呢，拍照。是啊，今天我看微博上粉丝艾特我们，打开一看是我们的照片呢，给我看看，啊。那你给我拍成这样了，我看看，这不挺好的吗？夏天，你给我出来！怎么了，佳琪、啊？你能解释解释这怎么回事吗？啊，这个，这个是我第一天上班随手记录的。记录？你不知道作为艺人助理对艺人的生活有保密的义务吗？哦，把我拍成这个样子，没有经过我同意就随便上传，你太过分了。对不起，我下次会注意的。还拍了什么照片？都给我删了。我没有。好了，把微博删了。相册里的照片也删了，不要有下一次。林兰，不能就这么算了。新人难免出错，以后知道规矩就行了。佳琪，对不起，我不是故意的。没事，多谢你啊。再过几天就是考核演出，虽然是内部演出，也会邀请部分粉丝。你们的师兄萧然也会到场，所以你们都给我打起精神来，好好准备，知道了吗？是。夏天，跟我出来。你作为一个艺人助理，保密意识这种最基本的常识你都不知道吗？对不起，詹妮姐，我保证不会有下一次了。如果不是萧然，你连面试这关都过不了。没有下一次了。萧然
没事，我们演出成功了最重要嘛。不过下回你要注意点了，我一定会注意的。这种人就该受点教训。好了，你以为见？下次不要再犯了。嗯，好。哎，不过你也不是第一次看我们演出了，怎么这次……哦，你是在
我和林兰相比，果然差远了。肚子好痛，可恶的生理期！哎，早上有个发布会，晚上五点还有个首映礼，然后呢，结束了之后还有……早上好啊。别人也有饭了，我就给你拿喷雾。没事。这是你的。为所不知。没关系，我先出去，你好好练习啊。别鬼叫！对不起，鬼叫！你们有没有觉得我们宿舍最近有什么奇奇怪怪的地方？你也听见了？我听见了女人的哭声，我听见了女人的尖叫声。你们这么一说，我也有。不过我听到的不是声音，我是看到了影子。队长，你最近有没有听到什么奇怪的声音啊？没有啊。完不要发现什么，不要发现什么，真的闹鬼了。佳琪姐，真你听。听说最近宿舍发生了灵异事件，已经查过了，都是误会。你们都注意一下，不要散布谣言，更不要做一些。让别人误会的举动，好吗？嗯，好。明天是你们第二次考核了，这次邀请了各大媒体
，是你们到目前为止最重要的舞台，都好好准备，明白吗？是。写吧，掉彩排了，摸拳的，佳琪，那珊珊。从 X 光片上来看，这个地方骨折需要休息三个月以上的时间。可是，我们还有演出。医生，您能不能想想办法？演出？他现在路都走不了，不要想演出的事了。张妮姐，你的工作就是为他们负责。现在因为你的疏忽，林兰进了医院，你太让我失望。林兰，我给你买了鸡汤。我给你去买早餐。我受伤只是个意外，不怪你。是我疏忽了。不就是三个月吗？我很快就会好起来的。医院已经确诊了，林兰的伤势需要三个月才能痊愈。下周的媒体见面会，只能三个人上场。这是我们和投资方的协议。上面白纸黑字写的清清楚楚，剩四个人。你现在告诉我，媒体见面会只能剩三个？实在不好意思，我们也没有想到会发生这样的意外。你知道这样的意外对我们会有什么样的影响？我不管，这件事你必须处理。哎、准备好了吗？詹妮姐，我真的不行，我不可以的。这是你弥补林兰、弥补组合唯一的方式，我相信你可以的，加油。Hello， 大家好，我是肖然。感谢,谢各位媒体和粉丝朋友们能参加这次的媒体见面会。今天的主角不是我，是我的师妹，火星少女队。火星少年，火星少年，火星少年。每次看到他们，就好像看到当初努力拼搏的自己。现在，让我们把舞台交给火星少女。
真正解释怎么想的？本来咱们三个人可以完成表演的，现在倒好，全都搞砸了。我看过你练习，我以为你可以，今天又让我失望了。喂，老板，好，马上过来。哎，珍妮姐，现在好了，连珍妮姐都被紧急召回了，肯定没什么好事。佳琪，你别这么说，夏天也是为了帮我们。你怎么还帮他说话呢？就是因为你一直帮着他，他才意识不到自己的错误。我这是帮他吗？我这是为了我们好啊！为了我们好，是谁害得林兰受的伤？是谁害得我们演出失败？他就是故意的。你帮他就是在和我作对。你能不能讲点道理啊？哎呀，你们别吵了。佳琪，你也不能这样说。珍妮姐不是也说了，在台下的时候有看到夏天练习，证明他还是很努力的。你不提我还忘了，背着我们偷偷练习，你什么意思？你是不是早就想取代我们中的一个？林兰的伤是不是就是你害的？我没有，真的没有。我是很喜欢在舞台上表演，但是我绝对不会做这种事的。你们要相信我。你倒是敢想，有些人天生就不配上这个舞台，你就没有一点自知之明吗？你配不上也就算了。现在还要拉我们所有人下水，你现在在这儿装什么可怜啊你啊？佳琪，佳琪。小二师兄，你怎么来了？我来看看是谁扑鼻子。我没有，我只是因为风太大，眼睛有一点干。你看，这是火星的方向。知道你们为什么叫火星少女队吗？因为火星，在古希腊神话里。是战神马尔斯的意思，代表着坚韧和勇敢。虽然每隔七百八十天，他才会出现一次，但一旦他出现，就能照亮整个天空。只要你有坚韧和勇敢，你就是那颗最亮的星。夏天呢？他身体不舒服，要晚点过来。那我就先和你们说吧。从今天起，夏天将作为临时成员，在林兰痊愈之前代替他的位置。在演出结束后的十二个小时之内，关于夏天及组合的讨论已经达到了高峰。目前，夏天已经拥有了人数五位数以上的粉丝和员会。这个结果，倒还真是出人意料。夏天的人设现在已经变成最热门的话题了，这对火星少女队来说。是个最好的机会。您的意思是？医院不是让林兰休息三个月吗？那这三个月就让夏天顶替，让他参加火星少女的所有活动。可是他没有经过专业的训练，这次也证明他无法完成现场的演出。机会，比能力更难得。不行，姐，林兰可是我们的 C 位啊。对啊，姐，今天的现场，夏天都。让他代替林兰，这个决定是不是太草率了？夏天现在有很高的话题度，能带动整个组合的热度，这是公司的决定
如果没有夏天，我们可能无法出道，所以，夏天必须加入。可是他也太差了吧！了抓紧练习吧。派一个小助理，他凭什么？那我们之前的努力又算什么？今非昔比，人家现在可是大明星、大流量了呢。那又怎样？他不过就是个跑腿买可乐的。哎，你可别这样说，小心以后啊，你也被别人取代。哎，你们别说了，这也是公司的决定。夏天他已经很努力了。真的姐，你在躲我？真的姐，公司内部协商决定了，让你代替林兰进行后续的演出。我？没错。我不行的姐，你昨天也看到了，在舞台上，简直是一团糟。我做不到。站住！既然如此，我尊重你的决定，只是枉费了萧然对你的欣赏。萧然，夏天是个很努力的女孩，我相信她。我希望公司能给她这个机会，我也相信她不会让我们大家失望。她向公司力荐，替你争取了这个机会，你舍得放弃吗？站姐吗？就这么点儿人，让我们姗姗受委屈。这个夏天到底什么背景？怎么这么刷什么存在感？又没有我家天天粉丝，就是我们家天天的队友啊！怎了？粉丝多有什么了不起的？切！一二三。五六七八，二二三四，五六七八，三二三四，五六七八，四二三四，五六七八，二三跳，五六七暂停，然后我们再接着来，五六七走，一二三四，五六七。八二二三四五六七八，夏天，为什么你学了这么久还没有学会？既然你不想练，我们就都别练了，回家好了。佳琪，没事吧？好了。夏天，有人送你礼物。佳琪，你看，夏天的有人送礼物了，好棒啊！别是什么私生饭的变态礼物吧，夏天。别说呀，这么大礼物啊，拆开看看。啊啊
。喂，妈。天天，你可算接电话了。我和你爸找不到你都快急疯了。喂，天天，你在听吗？没事儿，我就是手机没电了。天天，我看到了网上对你的评论，我想和你说呀、啊。之前妈妈总是让你回来，是因为不希望你在外面受苦。但是看到你这么坚持，这么努力，其实妈妈挺欣慰的。不用管其他人怎么看，在妈妈眼里，你永远都是最棒的。妈妈看到你，妈妈很高兴你的女儿这么优秀，有这么多不错的女人，妈妈很骄傲。你跟踪的我，嗯，夏天姐姐，我是你的粉丝，我就想对你说几句话，我就走。嗯，你说吧。曾经，我觉得舞台上的人都是这么的完美，一直以来，我都觉得像我这么平凡的女孩，注定只能暗淡下去，不会被人发现。直到你的出现，你的出现告诉我们，每一个女孩子都可以有不完美的权利，每一个平凡的女孩都值得拥有自己的梦想。所以，谢谢你的存在，谢谢我的存在。我说完了，夏天姐姐，给，加油，请继续闪闪发光吧。谢谢师兄，没事。师兄，我跳的是不是很丑啊？是有点丑。好吧。没关系，我可以帮你解决这个问题。谢谢师兄。跟我来，一。三，三，四
你说是不是？啊？呃，我去泡咖啡。师哥好。呃，夏天，如果你累了的话，可以回宿舍休息。拜拜。另一晚上辛苦了，有进步，加油！佳琪，早上好啊。老板，您找我？你看看吧，这不是 S K 的音乐总监和夏天 ？S K 新推出的女团主打歌，和我们的主打歌相似度将近百分之九十。可更巧的就是今天早上我收到的这张照片。老板，你的意思是，歌曲是夏天泄露的？可是证据就摆在面前。我们先不要妄下结论，这张照片作为证据并不充分。把他们全部都给叫回来，这件事情必须严肃处理。你不知道草莓过敏吗？怎么还误食了相关的东西？我大意了，这是会有生命危险的，你不知道吗？幸亏你朋友及时把你送过来，要不然啊，后果肯定不堪设想了。下次可得注意了，现在也没什么大问题了，输完液就可以住院了。谢谢大夫。佳琪，好点了吗？今天，谢谢你啊。没关系，应该的。珍妮姐，怎么了吗？喂，我根本不认识照片上这个人，怎么可能会存在这张照片呢？照片就摆在面前，难道你没有别的想解释的吗？你们看，照片上那个头发，它都是直的，光影都没有过度，这明显是 P 的，是合成的。现在照片很容易造假，我不相信夏天会做这样的事情。我也相信夏天，我愿意为他担保。珊珊，哦，我我也愿意相信夏天。我回来了，林兰，林兰，我也愿意为夏天担保。无论你们怎么为他担保，但现在唯一的证据指向就是夏天。公司决定了，夏天暂停《火星少女》的一切活动。暂停。那不就是退团吗？要不是他有一定的人气，按照公司的规定出现这样的事情，唯一的结果就是开除走人。不管这件事情是不是夏天干的，火星少女队已经不需要他了。我也愿意为夏天担保。不过我除了口头上的支持，还带来了证据。我托朋友查到了泄露者的 IP 地址，确实是我们公司内部人，所有资料都在上。这些证据。足以证明夏天的清白。就算是这样，现在令兰伤好归队，火星少女四个人已经齐了，所以夏天必须得离开火星少女。谁说火星少女只能是四个人？对啊，谁说只能是四个人？夏天完全可以成为我们的新成员。可是他的业务能力……我可以帮他一起练习。我也是。我，我也愿意帮助夏天。即使夏天在短时间内有所进步，你们想要出道，但是还必须要解决一个问题：我们的主打歌已经泄露，所以我们必须在一个礼拜之内找到可以替代的歌曲，并且还要重新准备出道舞台。这样做有些冒险，所以我在考虑要不要推迟出道的时间。如果推迟出道时间，会有很多负面的评价，对公司和组合都非常的不利
。我记得曾经你唱过一首歌，那是你自己的原创，那首歌很有潜质。可是那首歌，现在还不太成熟、啊。或许我们可以试一试，在原先的基础上重新调整。没错，我们可以利用这一个星期的时间，重新制作歌曲，重新编排舞台。嗯你们的舞台表现是非常的棒，但是你们在音乐制作这一方面，这个您可以放心，我会找我的朋友帮忙，和他们一起完成。老板，好。嗯谢刘星哥的人太可恶了，要不是因为他，我们也不至于这么被动。被我抓到他就死定了。最过分的是，他竟然还陷害夏天。嗯，真是人心难测，是吧，珊珊？啊，啊，对啊，我们现在说什么都没有任何意义了。我们的当务之急就是把这首歌改编好。对呀、啊，可是我真的好担心，怕自己写不完。你这么棒，说什么呢？没关系啊，有我们大家。对啊，我们帮你。有你们，我一定会努力的。嗯嗯、加油！嗯，过来一下。跳舞蹈吗？舞蹈老师。啊，那就你来。好，走吧。那么我们的舞台造型就我一个人负责喽。我肯定会做得很好看，不灵不灵的。可是，你为什么要这么做呢？因为我不甘心啊！我们努力了这么久，你却拥有这么多粉丝。夏天，这件事情是我做的不对，你怨我也是应该的。但是，夏天，对不起。没关系，这个事情过去了，我们就别再提了。
的战斗。夏天，你是最棒的。晚上就是我们的正式演出了，大家一定要打起精神来！加油！加油！紧不紧张啊？我的舞台恐惧症早就不在了。谢谢大家，我一定会好好表现的。好，夏天，我相信你可以的。哎，等一下，我们舞蹈那个地方千万不要出错啊！昨天我们刚改的。好的。啊，我有个东西忘记拿了。我现在回去取一下，马上就回来。好，快点啊，快点啊，夏天。是哪？你是谁？这就是我的梦幻空间，漂亮吗？啊，你看，多美啊！啊漂不漂亮？马上开始了，准备好了吗？好啦。夏天呢？回去拿东西了。这都什么时候了？我来给他打电话。只要你乖，我肯定会放你走的。如果再不接电话的话，他们很快就会来找我的。你是千万别耍什么花招！喂，夏天，你在哪儿啊？马上开始了。佳琪啊，我在中山南路给你买酸奶。你在说什么呀？是你最爱的草莓吗？耍什么花招？喂，你让他去买草莓酸奶了？没有啊，我草莓过敏啊，夏天知道的。对啊，而且我爱喝酸奶。再说了，夏天这时候不可能去买酸奶的。嗯，他现在关机了。啊？不会遇到什么危险了吧？你们别慌，我去找找。怎么回事、啊？怎么办啊？我有的手机定位啊，快快快！看，就这儿，走走走走。走。你是珊珊的粉丝吧？没错，我是珊珊的粉丝，我还是你的粉丝。我给你送个礼物，你放心了吧？啊？那个娃娃是你送的？
就是我，怎么样？喜欢吗？快点，在前面！你到底想干什么？我不想干什么，我只是不想你这样一个什么都不会，挡了我们神神的道。我要为他清除所有障碍。一开始林兰，我本来以为把他弄走，那珊珊就是 C 位。但是没想到，居然便宜了你。林兰是你害的。没错，就是我。为了我们珊珊的未来，我愿意放弃一切。你有没有想过，如果今天的舞台我不在的话，你会害了你的珊珊的？你是舞台演出而已，只要没有了你这个绊脚石。那我们家珊珊不愁没有未来啊！如果你是为了珊珊好的话，你就不应该让她这么担心，她不会让你这么做的。别废话，在那边，别再用这些废话迷惑我，行不行？拿着。我这怎么整天了？嗯，还不来？你让我这么多，还让我这么多等。我让你呀，我都让你了，你让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，让你了，把他弄走，你说是 C 位了？不是的，把刀放下，我求你了，把刀放下，冷静一点。我唱歌给你听，好不好？好，好。黑黑的夜空低垂，亮亮的繁星下。你们先走，走走，化妆包，快走我是夏天，我曾经无数次的梦想可以站在这个舞台上，今天我终于做到了，我非常开心，也非常感恩。我曾经患有严重的镜头恐惧症，我甚至没有办法承担一个观众的眼光。是他们，我的火星少女们，陪我一起克服困难，一起流泪。流汗，让我战胜了我自己，让我站上了今天的舞台。
他们让我知道，原来我这么一个平凡的女孩，也可以闪闪发光。加油吧，女孩们！涂满青春第一页，一路上有几次是牵着手的冒险。悄悄话在耳边，也能快乐一整天。一颗心仿佛上了发条，不知疲倦。记忆留在那个下雨天，谁陪你躲在屋檐？谁说青春就像游乐园？一瞬间，一眨眼，就红完一天。你和你，我和我，他和他，快来一起说再见。整个夏天留给我们做纪念，翻开所有从前，回忆永远不变。把每个爱折成卡片，藏心里面，留住你的纯真，我的心愿和他的笑脸。只剩那些欢笑，那些美好都留在身边。就刻下那一天，守住睡的心里面。那一夜，睁着眼，第一次笑就是念。初恋和番外篇，脑海重温了几遍，还真切。无法改变，记忆留在那个下雨天，谁陪你躲在屋檐？谁说青春就像游乐园，一瞬间，一眨眼就红完一天。你和你，我和我，他和他，快来一起说再见。少年。喧闹的街安静了，浪漫一下下，请你闭上眼睛吧。花香在散发，为你准备好了礼物来了，对你的爱只收下。月光下，你的脸颊，月光下最美的花，给你倾倒。心跳为你融化，现在未来，让我表白吧。风吹的，丝丝丝的听着吗？你没有想象，悄悄的放下，白海，海风丝丝丝的看着我
我愿意深爱你去做回答，就是我们在月光下，温柔的蓝叶在月光下，我愿意深爱你去做回答，我愿意深去做回答。<音><音><音><音><音><音><音><音><音><音>